இந்த போரப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கோபி மஞ்சூரியன் வாங்க எப்படி பண்ணான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு கொதிக்கிற தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நம்ம இப்போ அந்த கட் பண்ணி வச்சுருந்த காலிஃப்ளவராக அதில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இது கொதித்தோன்னா இதை வடிகட்டிட்டு இதை பச்சை தண்ணியில் கழுவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த பச்சை தண்ணியில் கழுவி வடிகட்டினதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி கூட சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் இது ரெண்டையும் சேர்த்து இப்போ நல்லா பெசரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அது பெசரி எடுத்தாச்சு தனியாக வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இன்னொரு பவுலில் அரை கப் அரிசி மாவு அரை கப் மைதா மாவு கால் கப் கார்ன்ஃப்ளார் அதோட ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இந்த பேட்டருக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இது தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா இட்லி மாவு பதத்துக்கு நம்ம கிளறி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த காலிஃப்ளவர் பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாவு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இட்லி மாவு பதத்துக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது காலிஃப்ளவரில் நம்ம மிளகாத்தூள் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு பிசஞ்சு வச்சோம்ல அதில் இந்த பேட்டரை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்ல இந்த காலிஃப்ளவரோட நல்லா சொதற மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து இதை தான் இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கிரேவிக்கு என்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் அப்படி கு சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கொடை மிளகா அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் இஞ்சி அப்புறம் நாலு பல் பூண்டையெல்லாம் சாப் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இப்போது நம்ம அந்த ஊற வச்சதை நம்ம இப்போது ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் காலிஃப்ளவரை அது பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறி இருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு லோ ஃப்ளேம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வந்து லைட்டாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே நம்ம எல்லாம் நல்லா நமக்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி கிடைக்கணுன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ப்ராசஸ் பண்ணால் நல்லா நமக்கு ரோஸ்ட் ஆகி கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ஹாஃப் குக் ஆகணும் இப்போ பாருங்கள் இது ஹாஃப் குக் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இதை நம்ம எடு எடுத்துடலாம் இது மாதிரி நம்ம பெசரி வச்ச எல்லா காலிஃப்ளவரையும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் இதை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராசஸ் அதே எண்ணெயில் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த லைட்டாக பொறிச்சு எடுத்த அந்த காலிஃப்ளவரை திரும்பி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த கிரேவியில் போட்டாலுமே இந்த காலிஃப்ளவர் நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும் இது நல்லா மொறுமொறுன்னு ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது நல்லா கலர் மாறுது உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தது இப்போ இது நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் அது பார்க்கும்போதே நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்குது கலகலான்னு இருக்குது இப்போது நம்ம அந்த கிரேவி செய்கிறதுக்கான அந்த சாஸ் மிக்சர் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் அப்புறம் உங்ககிட்ட இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் செஷ்வான் சாஸ் எடுத்துக்கோங்க எங்ககிட்ட இருக்கிறனால சேர்த்துட்டோம் அப்புறம் கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் 
இல்லை கொஞ்சமாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மிக்சர் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ காலிஃப்ளவர் எடுத்து எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த சாஸ் மிக்சர் நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த சாஸ் மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு நாங்கள் காலிஃப்ளவர் அரை கிலோ கிட்டே எடுத்தோம் இப்போது ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த சாப் பண்ணி வச்ச இஞ்சி பூண்டு இது ரெண்டையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்கள் இது நல்லா இப்போ கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோன்னா நம்ம க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சா அந்த வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே மஞ்சூரியனுக்கு இது வந்து ரொம்ப நம்ம வதக்கக்கூடாது இது பாதியாக வதக்குனா போதும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த வெங்காயம் வதங்கினா போதும் இது வதங்கினோன்னா இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சா அந்த கொடமிளகா சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து இது ரொம்ப நேரம் நம்ம வதக்கக்கூடாது சொன்ன மாதிரி கொஞ்சமாக வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சா அந்த சாஸ் மிக்சர் வந்து இதில் சேர்த்து அதோட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இதையும் சேர்த்து இப்போ நம்ம செமி கிரேவியாக வேணும் இல்லை நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லைட்டாக இது கொதிக்கட்டும் இது இப்போ கொதிச்சோன்னா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்தால் இந்த காலிஃப்ளவரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சாஸ் வந்து இந்த காலிஃப்ளவரில் போய் நல்லா சொதற மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது எப்போதும் போல் இந்த சாஸோடு இருக்கும்போதும் இது நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் சொன்னால் அந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லைட் ஃப்ரை பண்ணிட்டு அப்புறம் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறது அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ